ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சமைச்ச சிலபஸில் சயின்ஸில் ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிகோஸ் சாப்டரில் செவன் பாயிண்ட் நைன் சால்வ் ப்ராப்ளம்ஸில் சிக்ஸ்த் ரோம லெட்டர் ஸ்கேட்லேஷன் பேஸ்ட் ஆன் பர்சன்டேஜ் காம்போசிஷன் இது பேஜ் நம்பர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூவில் இருக்கு இல்லை ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம்ப்பா ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் கேல்குலேட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சல்ஃபர் இன் ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் ஸோ ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர்ன்ற மாலிக்யூல் இருக்குப்பா இந்த மாலிக்யூலில் வந்து இந்த சல்ஃபருக்குரிய பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சரியா ஸோ சல்ஃபருக்குரிய பர்சன்டேஜ் இந்த ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோரில் எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு நம்ம என்ன ஃபார்ம்லா யூஸ் பண்ணணும்னா ஸோ ஆல்ரெடி நான் இந்த சாப்டரில் மொத்தம் நாலு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலாஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் சரியா இந்த நாலு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலாஸில் ஒரு ஃபார்முலா தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த ஃபார்முலா என்னென்னா மாஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அன் எலமெண்ட் இஸ் ஈக்வல் டு அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் த எலமெண்ட் இன் அ காம்பவுண்ட் டிவைடட் பை மோலர் மாஸ் ஆஃப் அ காம்பவுண்ட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி தான் இப்போ நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் சரியா ஸோ இங்கே நான் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் சிஓடூன்ற மாலிக்யூல் இருக்கு இப்போ இந்த சிஓடூன்ற மாலிக்யூலுக்குள்ள கார்பன் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்குன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் கார்பன் டிவைடட் பை மோலார் மாஸ் ஆஃப் சிஓ டூ பண்ணி இன்டூ ஹண்ட்ரட் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து கார்பன் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்குன்னு சொல்லி தெரிஞ்சிடும் சரி இப்போ இன்கேஸ் எனக்கு ஆக்சிஜனுக்குரிய மாஸ் பர்சன்டேஜ் வேணும் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இருக்கு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணணும்னா ஆக்சிஜனுக்குரிய அட்டாமிக் மாஸ் நான் நியூமரேட்டரில் போட்டுட்டு டிவைடட் பை இந்த சிஓட்டுக்குரிய மோலார் மாஸ் இன்டு ஹண்ட்ரட் பண்ணினா எனக்கு வந்து ஆக்சிஜனுக்குரிய மாஸ் பர்சன்டேஜ் ஐ மீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இன் சிஓ டூ கிடச்சிடும் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ நான் யூஸ் பண்ண வேண்டிய ஃபார்ம்லாம் எழுதிட்டேன்ப்பா ஸோ இப்போ அந்த ஃபார்ம்லாவில் நான் எப்படி ரீரைட் பண்ணியிருக்கேன் சொல்லி பாருங்கள் அங்கே என்ன இருந்தது அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் எலமெண்ட் இன் அ காம்பவுண்ட் டிவைடட் பை மோலார் மாஸ் ஆஃப் அ காம்பவுண்ட் இருந்தது சரியா ஸோ இப்போ நான் கண்டுபிடிக்க வேண்டியதுன்னு சல்ஃபருக்குரிய பர்சன்டேஜ் தான் நான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணணும் இந்த நியூமா ரேட்டில் வந்து அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் சல்ஃபர் நான் போட்டுக்கணும் டிவைடட் பை மாலிகுலர் மாஸ் ஆஃப் ஹெச் டூ எஸ் ஓ ஃபோர் நான் போட்டுட்டேன் இன்டூ ஹண்ட்ரட் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன கிடச்சிடும் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எஸ் இன் ஹெச் டூ எஸ் ஓ ஃபோர் கிடச்சிடும் சரியாப்பா பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சல்ஃபர் இன் ஹெச் டூ எஸ் ஓ ஃபோர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் சல்ஃபர் கண்டுபிடிச்சிப்போம் ஸோ பாருங்கள் இந்த ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோரில் வந்து எவ்வளோ சல்ஃபர் மாலிக்யூல் இருக்குப்பா வெறும் எஸ் தான் இருக்குது இந்த பக்கம் எதுவுமே இல்லைனா ஒன்றுன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஒரே ஒரு சல்ஃபர் மாலிக்யூல் தான் இருக்குது ஸோ ஒன் இன்ட்டு எஸ் போட்டுக்கோங்க ஸோ இப்போ சல்ஃபருக்குரிய அட்டாமிக் மாஸ் வேல்யூ வந்து நீங்கள் பீரியாடிக் டேபிள் இருந்து பார்த்து எழுதிக்கோங்க ஸோ பீரியாடிக் டேபிள் போங்க சல்ஃபருக்குரிய அட்டாமிக் மாஸ் வேல்யூ என்னதுப்பா தேர்ட்டி டூ ஸோ இப்போ நீங்கள் இந்த எஸ்க்கு பதிலாக தேர்ட்டி டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களுக்கு என்ன வரும் ஒன் இன் டூ தேர்ட்டி டூ இஸ் ஈக்வல் டு தேர்ட்டி டூ ஸோ அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் எஸ் இன் ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் கூடிய வேல்யூ வந்ததுப்பா தேர்ட்டி டூ நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து மோலார் மாஸ் ஆஃப் ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் கண்டுபிடிப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மோலார் மாஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர்க்குள்ளே என்னென்ன மாலிக்கோஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி பாருங்கப்பா என்னென்ன மாலிக் இருக்குது ஹைட்ரஜன் இருக்குது சல்ஃபர் இருக்குது ஆக்சிஜன் இருக்குது ஸோ இப்போ திரும்பவும் நீங்கள் பீரியாடிக் டேபிள் போங்க ஹைட்ரஜனுக்குரிய அட்டாமிக் மாஸ் வேல்யூ பார்த்து எழுதுங்க ஹைட்ரஜனுக்குரிய அட்டாமிக் மாஸ் வேல்யூ வந்தது ஒன் சல்ஃபருக்குரிய அட்டாமிக் மாஸ் வேல்யூ வந்ததுப்பா ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டோம் தட் இஸ் தேர்ட்டி டூ ஆக்சிஜனுக்குரிய அட்டாமிக் மாஸ் வேல்யூ வந்ததுப்பா சிக்ஸ்டீன் சரி இப்போ நம்ம எழுதி வச்சாச்சு ஸோ இப்போ வாங்க பண்ணுவோம் மோலார் மாஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டாக கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் சரியா ஸோ இந்த ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோரில் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஹெச் டூ கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க எத்தனை ஹைட்ரஜன் ஐட்டம் இருக்குப்பா ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஐட்டம் இருக்கு ஸோ டூ இன்டூ ஹெச் போட்டுக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் எஸ் கன்சிடர் பண்ணிக்கோ எத்தனை சல்ஃபர் ஐட்டம் இருக்கு ஒரே ஒரு சல்ஃபர் ஐட்டம் இருக்கு ஸோ ஒன் இன்டூ எஸ் போட்டுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஆக்சிஜன் மட்டும் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க எத்தனை ஆக்சிஜன் ஐட்டம் இருக்குப்பா ஓ ஃபோர் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ நாலு ஆக்சிஜன் ஐட்டம் இருக்கு ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு ஓ போட்டுக்கோங்க சரியாப்பா ஸோ இப்போ இந்த ஹெச் எஸ் ஓ இருக்கிற இடத்துல வந்து அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் சல்ஃபர் ஆக்சிஜன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க ஸோ உங்களுக்
So, you know, 7 times 343 comes to 3. So, we have 6 times 294. So, subtract what we have to do. So, we have 0. So, how many times do we have to do? 5 times 245, 6 times 294. So, 5 times 245 comes to 245. So, that's why we have to approximate value. 32.65. So, இந்த value நாம் divide பண்ணம் போது நாம் கேண்ணாக கடிக்கிதுப்பா 32.65 இங்க percentage குட்திருக்கனால் இங்க percentage போட்டுக்குங்க So, percentage of sulfur in H2SO4 குடிய value வண்ணது இதுதாம் புருசிதாப்பா So, percentage composition குடுத்துடாவே நீங்க இந்த formulaதான் use பண்ணும் சரியா So, நீங்க என்ன கண்டப்படிக்கனமோ So, இந்த molecule வந்து எதுக்குரிய percentage composition கடைச்சிரும் புருசிதாப்பா So, இதான் உடான் சர்